Olá, olá! Estamos começando aqui uma live, eu sou a Deise. A gente vai conversar hoje um pouquinho sobre os desafios de empreender. Bem-vindo para quem vai chegando. Vou esperar a Simone entrar. A Simone vai estar comigo nessa live. <risos> Olá, Deise. Oi, tudo bem? Tudo bom. Tudo, tá meio quadriculadinha aí. <risos> Agora ficou normal, entrou normal. Tá bom? Agora tá tranquilo. Acho que era o tempo de, de dar entrada aí. E aí, tudo bem? Tinha um pouquinho mais para trás, aqui fica mais a perspectiva aqui. E aí, hoje a gente vai falar dos desafios de empreender, né? Desafios que a gente conhece bem, né, Simone? <risos> São muitos, né? Eu acho que uma hora só vai ser pouco para a gente falar de todos esses desafios. Com é. certeza, com certeza. São, são muitos anos de bagagem nesse entendimento para a gente poder falar em, em, em tão pouco tempo. É, eu e Simone somos empreendedoras já há muitos anos, né? Trabalhamos em empresa durante uma parte da nossa vida, mas somos empreendedoras desde criança praticamente. A gente somou aí por cima, 40 anos de empreendedorismo juntas aí, né, Simone? Então, a gente conhece, vamos dizer assim, de vários pontos de vista, dos pontos de vista que são uma delícia, as dores e as delícias, né? E, e é muito legal, né, Deise, a gente vê aqui o pessoal entrando, pessoas que acompanharam aí algumas dessas caminhadas, né, e eu queria aproveitar para convidar cada um, né, que também empreende, que também aí está nesse desafio, seja empreendendo né, de forma individual ou nas empresas em que estão, né, para participar com a gente e nos contar também qual que é o desafio né, de cada um. Os maiores desafios que vocês sentem. Ou se vamos nos apresentar, porque como provavelmente algumas pessoas conhecem você, outras só me conhecem, então vamos, vamos se apresentar um pouquinho? Vai lá, manda ver. Contar um pouquinho da nossa vida de empreendedor? <risos> Bom, a minha, a minha vida de empreendedor teve os empreendimentos uh, não oficiais, né? Aqueles que a gente faz quando eu, quando era adolescente, já dava aula de inglês, já vendia bijuteria. E aí, na época que eu estava lá no corporativo, passei um bom tempo da minha vida no corporativo, em grandes corporações aí da área de logística, e chegou uma hora que eu quis ser mãe. Que, aliás, é uma coisa bem comum de acontecer na vida das mulheres. A mulher quer ser mãe e aí ela pensa, bom, e agora? Qual é a minha alternativa? Não ter que ficar 10 horas por dia fora de casa, longe do meu filho, poder acompanhar mais. E empreender sempre é uma alternativa. Então, foi a, foi a minha opção na época. Eu queria ser mãe, mas queria acompanhar. Minha filha não queria deixar de trabalhar, queria continuar. Gosto muito de trabalhar, né? De, ainda mais quando a gente trabalha com coisas que a gente ama. E fui, fui sair, pedi demissão e abri uma loja na época, que foi meu primeiro empreendimento oficial. Eu tinha como hobby lá fazer vela, fazer sabonete, era uma época que isso estava super na moda. E aí abri uma loja ligada a esse passe venda, né? aprender a fazer e vender artesanatos. Esse, esse foi meu primeiro, né? Mas aí depois dele vieram outras coisas, veio empreender com a culinária também veio empreender a comunicação, então junto com isso veio a necessidade de comunicar, então eu comecei a, a, a ir melhorando a minha comunicação e fazer programa, programa na TV, programa no YouTube, hoje né, tem lá o Receitas para Ser Feliz, que é outro empreendimento, e aí atualmente, de alguns anos para cá, né, na verdade já tem vários anos que eu sou muito ligada no autodesenvolvimento com o curso Avatar, mas de alguns anos para cá eu foquei bastante nessa área, de desenvolver pessoas, desenvolver as habilidades das pessoas, inclusive as habilidades de empreender. Porque o empreender, ele serve não só para quem está criando negócios ou criando projetos, mas ele serve para qualquer coisa na vida. A, a, empreender é uma palavra que dá para amplificar para você se empreender dentro de um, de um emprego, dentro da sua carreira, né? dentro da sua vida. Então, eu acho que e, a, e a, minha, a minha área de amor, assim, dentro do, do empreendedorismo é onde a pessoa se olha, vê todas as suas habilidades e consegue transformar em, em algo que ela entrega para o mundo. E agora conta você um pouquinho da tua jornada de empreendedora aí. 
Bem, eu acho que eu já passei também por diversos momentos. Né? Eu acho que se eu for olhar a minha vida inteira, eu não sei quando eu não empreendi. Né? Então, a grande maioria do tempo foi empreendendo. Comecei também pequenininha lá, com uns quatro aninhos de idade, cinco aninhos de idade, vendendo verdura do sítio, batendo de porta em porta. Né? Depois passei por diversos momentos aí, até também montar uma loja de produtos de lazer. Depois vendi a loja, fui, passei por diversos empreendimentos nesse ramo de produto de lazer, desde representante até gerente, até parcerias, né, consultoria. E agora, e tem algum tempo, né, cerca de dois, três anos, que estamos aí com o empreendimento da plataforma do cuidado, que é um desafio, eu acho que, de todos os empreendimentos, um pouco maior, por conta que sai um pouco do padrão. Começando a fazer, conversar aqui sobre os desafios de empreender, e um dos desafios é a tecnologia. Caiu a internet aqui. Né, Simone? A tecnologia puxou aqui. É um dos desafios de empreender, né? A tecnologia, a comunicação. Sim. Com certeza são muitos desafios, né, Deise? Para a gente empreender. Mas vamos lá, Deise. Vamos, né? A gente já se apresentou um pouquinho aí, por mais que caiu. Né, o, o vídeo acaba ficando gravado aí. Vamos entrar aí nesse tema tão desafiador, né, falando em desafio, que é o de empreender. Né? E lembrando que quem quiser colocar o maior desafio aí do empreendimento para a gente poder comentar também, é super bem-vindo a participação de cada um. Né? Desafios, dúvidas, e, né? Me conta, Deise, para você, qual que é o maior desafio aí de empreender nos dias de hoje? Nos dias de hoje, no presente, no momento presente, eu acho que a gente tem um excesso de informação na comunicação. Então, as pessoas têm dificuldade de discernir o que é bom, o que não é bom, e fica confuso de você comunicar seus produtos, seus serviços. Então, esse é um desafio, acho que bem desse momento, esse mundo VUCA que a gente está passando, né? esse mundo cheio de excesso de informação, excesso de é, cursos, lives, produtos, apelos. Então, eu acho que isso é, uma, é, é bem desafiador, porque você tem que ficar muito na venda e na comunicação. E, às vezes, menos o produto, que talvez é o que você mais gostava de fazer, o produto, o serviço, e tem que ficar muito na venda e na comunicação. Acho que esse é um, é um dos grandes desafios que... É, acho que se acirrou um pouco, assim, né, com o tempo atual, por conta da, da, da informação espalhada, é, é, numerosa, é, até apelativa, e a gente tem aí essas fórmulas, né, as fórmulas de divulgação, enfim, que, que também apelam muito e acaba confundindo até o público, os clientes. Né? A pessoa, às vezes, escolhe uma coisa mais pelo marketing do que pelo conteúdo e deixa de, de apreciar alguma coisa que seria boa. Acho que esse é um, né? Vamos começar por um. <risos> e para você, o que está mais vivo aí de desafio atual? Ah, eu acho que esse de comunicação dá uma longa conversa, eu quero aí ainda comentar, mas eu acho que para mim o maior desafio atual assim, de estar tá empreendendo né, é, e que até encaixa um pouco nesse desafio também da própria comunicação é a gente conseguir chegar nesse campo da autenticidade, sabe? Porque o que eu vejo é que, por mais que às vezes a gente é um empreendedor individual e está ali empreendendo sozinho, a gente tem uma, uma crença de que a gente pode definir todos os parâmetros e todos os objetivos da nossa empresa. Né? Mas a gente sabe que não é assim. Né? Tem uma série de regras, normas, imposições, tem toda uma cultura né, por trás dessa questão do empreender que faz com que a gente, muitas vezes, acaba seguindo mais regras e mais o como fazer, ou receitas, né? E, às vezes, algumas receitas que não, não, tem, não fazem nem muito sentido para cada um de nós ou para os nossos empreendimentos. E eu acho que o 
até as receitas de comunicação ou as fórmulas, como você diz, de comunicação, né, deixam isso bem escancarado. E aí eu acho que a maior dificuldade diante desse cenário de tantas normas, tantas regras, tantos desafios administrativos, muitas vezes, inclusive, a gente não sendo administrador, né, eu acho que eu e você somos administradores, mas tem muitas é, pessoas que empreendem e que não têm esse know-how ainda por trás, né, formal, digamos assim, né, e essa experiência conceitual. E aí eu acho que o grande desafio é conseguir se achar no meio disso tudo. Né, se achar nos seus diferenciais, em quais regras e quais normas realmente fazem sentido para, para a sua cultura organizacional. E, e eu vejo que para isso é muito, muito, muito importante uma coisa que eu sou especialista, né, que é o autodesenvolvimento e o conhecer o seu negócio, né, saber se colocar no meio desse cenário tão cheio de informações, tão cheio de demandas, e muitas vezes a gente estando sozinho. Então, demanda um autoconhecimento muito grande, sim. Simone, eu aprendi isso a duras penas, né? Eu sempre gostei de autoconhecimento, mas quando eu fui empreender, e, e o primeiro empreendimento começou a dar errado, foi aí que eu descobri o quanto o autoconhecimento é importante, porque as crenças que a gente carregou a vida inteira, né? inclusive aquelas de... Ah, é bom ter um lugar seguro, que o salário cai na conta. Tem crenças do tipo, é difícil você ganhar dinheiro fazendo uma coisa que gosta. É, dinheiro é difícil de ganhar, tem que ralar muito. Esse conjunto, esse arcabouço de coisas que a gente traz, na hora que a gente vai empreender, pega bem mais forte, porque aí é você para dar conta de tudo. Não tem uma empresa que está bancando, que está depositando no final do mês... Né? o salário não está caindo da conta, e você tem que dar conta. A gente, às vezes, tem uma ilusão né? de que, nossa, que delícia, eu vou fazer uma coisa que eu adoro, vou trabalhar com esse produto que eu amo. Só que você não vai só trabalhar com o produto que você ama, você vai trabalhar com um monte de pontos ali, além do produto que você ama, que é comprar, vender, atender o cliente, manter o cliente, olhar para a qualidade do serviço, olhar para o financeiro. É uma série de outras coisas que, de alguma, em alguma medida, né, pelo menos minimamente, você tem que conhecer e dar conta. Então, é, 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 começando do autoconhecimento, né, você, tem que, você tem que ir se trabalhando muito para perceber o que, que sua mente anda falando e que anda te boicotando aí nesse processo. Porque até, até uma crença aí que é muito conhecida, que é aquela famosa, ai, cuidado com a concorrência, não passe informação para a concorrência. Hoje em dia, no mundo que a gente está, em que a gente precisa colaborar para dar conta, a gente precisa dos outros, a gente precisa de quem faça bem comunicação, de quem faça bem contabilidade e assim por diante, a gente não pode, não pode mais pensar assim, tem crenças que a gente tem que quebrar. E, e é isso, a gente precisa mesmo, qualquer, qualquer jornada de empreendedor tem que começar pelo autoconhecimento, para que a gente revele as potências das pessoas, né? então revele o que, que eu tenho de melhor, mas conheça também quais são as coisas que eu não sei muito bem e onde eu vou precisar de ajuda, onde eu vou precisar colaborar com alguém, onde eu vou precisar buscar conhecimento. Muito importante essa autoconsciência. Né? Eu, eu costumo brincar que é um desafio a cada dia, né? de, de, ver o, de desafiar mesmo do tanto que você está seguro que é aquilo que você quer fazer, o tanto que você está seguro que esse é o seu propósito mesmo de vida, né? o tanto que você está seguro para poder fazer as escolhas e se sustentar essas escolhas, porque muitas vezes as escolhas não são instantâneas, né? eu escolhi e isso está acontecendo. Né? É preciso também um outro grande desafio, é esse da resiliência, né? de ter a resiliência para se manter e de colocar aqui né, em, em, em cheque mesmo né, as suas escolhas a cada dia com, e não se desesperar né, no, primeiro, no primeiro desafio ou na primeira falha que alguma estratégia tiver acontecido. Né. Então é, é bem, bem desafiador isso. 
E eu acho que esse trabalho de segurança diário também demanda né, de um autoconhecimento muito grande. Assim. E, e essa aí é outra falou... crença, né? Outra, outra crença. Acabou de falar de uma outra. E o medo de errar é muito forte. Nas empresas, se você errar, quantas pessoas escondem o erro com medo de ser mandadas embora? Né? Só que a hora que você tá, você e você mesmo, ali empreendendo, não tem muito para onde fugir, não tem quem culpar, né? <risos> Por isso que o trabalho de, de autodesenvolvimento é tão forte. Não tem nem como esconder. Errou e aí... E assim, eu acho que essa questão do medo de errar, ah, eu, eu até fiz um post esses dias contando um pouco de uma historinha aí que roubaram né, a, a roda do meu carro e que foi uma sucessão de erros atrás de erros por conta dessa questão de medo de errar. Né? E essa questão do medo de errar, eu acho que esse é um outro desafio. Entender que a gente está num mundo que, na verdade, a gente precisa experimentar e nos permitir a experimentar. Né, nos permitir fazer teste. Ninguém mais tem um, uma fórmula mágica, ninguém mais tem um planejamento de, cinco, de longo e médio prazo, né, como, como se tinha até muito pouco tempo atrás, falava lá, ah, vamos fazer um planejamento de um ano, cinco anos, dez anos. Hoje isso é coisas que não existem mais. Né? A gente está vivendo um mundo de uma metodologia ágil, né, de um empreendimentos cada vez mais velozes e, e que demanda essa questão do experimentar. E cada experimento, enquanto experimento, é super passível de erro. Na verdade, a gente vai errar muito mais enquanto empreendedores do que acertar. E aí, quando a gente consegue colocar isso né, no campo da consciência, tudo bem errar e faz parte. E aí a gente começa a aproveitar e a descobrir né, o que, que a gente deve aprender com cada um daqueles erros. Né? E isso é, eu vejo que às vezes as pessoas não fazem né? esperando estar tá 100% perfeito. Né? Lógico que a gente precisa ter conteúdo, que a gente precisa ter uma forma de apresentação e que aquela regra né? feita melhor que perfeito nem sempre é 100% verdadeira. Né? Mas é bem interessante a gente pensar quando que a gente já está bom o suficiente para poder colocar à prova um determinado conteúdo, um determinado produto ou alguma determinada comunicação. Né? É Isso tem, tem muito a ver com uma, uma solução, que é uma solução bem do presente, aí, que é a metodologia ágil, né, Simone? Que você fazer com o que você tem e, e fazendo, errando, corrigindo, fazendo, errando, corrigindo. Esquecer aqueles planejamentos que a gente tinha nas empresas, que era planejamento para cinco anos. Então, saber para onde você quer ir, ter clareza de onde você quer ir é importante, né? Saber fazer aquele, aquele, aquele pensamento de propósito, de o que, que eu quero criar, ter essa clareza mesmo de direção. Agora, o caminho, ele não pode ser tão fixo, nem tão solto, nem tão fixo, né? Então, tem que ter uma, uma bela versatilidade para enfrentar os desafios desse nosso mundo atual. Não é como... Bem diferente da época dos nossos pais, eu acho, né? Tem muito... Muitos outros desafios aí, incluindo a pandemia que a gente passou. Que quanta gente precisou se reinventar. E quem não se reinventou, muita gente fechou, muita gente está aí cheio de dívida. Então, é, 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 um, é um... Empreender exige da gente é um, um desenvolvimento diário, praticamente. Eu costumo falar, Deise, eu até tenho um caso bem legal assim para poder ilustrar isso. É, às vezes, quando a gente está no empreendimento, quando a gente planeja demais a gente, e, e deixa esse planejamento fixo, como se fosse ali todas as metas e todos os passos a passos para a gente seguir, muitas vezes a gente deixa de aproveitar as oportunidades. né? E aí é muito importante a gente saber, sim, aonde que a gente quer chegar, aonde que a gente quer sentar, aonde que a gente quer estar, mas a gente talvez nem fixar mesmo e ir percebendo como que vai achando os caminhos para chegar nesse local, né? deixando essa percepção e essa atenção bastante aberta né? para a gente poder conseguir ir sentindo mesmo qual que é o caminho. Eu lembro que numa época que eu estava empreendendo, começando o projeto social, né? eu estava com um planejamento fixo que eu tinha que trazer o, os meninos né? 
para dentro da instituição que a gente estava trabalhando, e os meninos ficavam a três quilômetros, mais ou menos, a comunidade. E aí eu cismei que eu tinha que arrumar um ônibus, sabe? E aí eu fiquei uns dois meses, assim, pensando em trilhões de estratégias para conseguir arrumar esse ônibus. E aí eu fazia uma coisa, não dava certo, fazia outra, não dava certo, tentava patrocínio, tentava parceria e tal. E aí um dia a ficha fez assim, Puf, não, mas eu não preciso de ônibus. Na verdade, eu preciso de criança. E aí eu fui ver que tinha uma escola que estava a um quilômetro, e aí fiz a parceria com a escola, e aí foi muito mais fácil do que arrumar um ônibus. E isso, inclusive, possibilitou o crescimento do projeto de uma forma bastante intensa, né? porque a escola tinha mil crianças, e não apenas os 20, 30 que na época precisavam, e aí o que acabou possibilitando a gente chegar a 350 crianças de atendimento. Mas aí é isso, às vezes a gente está né, com uma ideia fixa na cabeça e achando que o caminho é por ali, e que muitas vezes é esse de se, de se abrir para o novo, de se abrir para o caminhar, de se abrir né, por estar descobrindo novas possibilidades, conhecendo novas pessoas, né? e, e, e às vezes uma coisa que aconteceu que você nem sabia o para que você estava fazendo aquilo, surge né, o caminho a partir daquilo que você estava fazendo. Então, acho que empreender hoje em dia exige também muito você respeitar as suas intuições, sabe? Eu acho que esse é um outro desafio que a gente sempre foi acostumado né, a ter a regra, ter a meta, ter o plano, e, e muito pouco fomos trabalhados em perceber as intuições. E eu é, acho que é, esse é um grande desafio hoje. É sentir, né, perceber, né, aquela coisa, a inteligência mais sutil de perceber o fluxo, perceber o que está presente, é, e, e, e é, cocriando, você está cocriando com, com os acontecimentos, né, na medida que os acontecimentos vão vindo, você vai cocriando. A Marta colocou um comentário aí bem legal, ela falou assim, às vezes não sabemos que estamos empreendendo, o Boré foi assim. E, Marta, não se sinta sozinha, tem muita gente que não assume que empreende ou que é empreendedor, tem até dificuldade de assumir isso, porque é um processo mesmo e às vezes a gente cai de paraquedas. Se você for pensar, eu atendo pessoal de orientação profissional, aí você imagina que todas as profissões autônomas exigem que você empreenda, praticamente todas. Se você for pensar, é, é, psicólogo, advogado, terapeuta, é, dentista, eles eles têm que ser empreendedores e provavelmente eles não aprenderam isso na faculdade deles. Aprenderam a fazer a, a, a função, mas não a empreender. E a Marta aí, só para aproveitar e contar a historinha dela, ela viu a oportunidade, estava num congresso com muitos indígenas de, de sete etnias diferentes falando sobre a terra, ela ficou apaixonada pelo tema, já era, e ela se ofereceu para organizar um livro. E agora o livro está aí, ela empreendeu o livro, ela bancou o livro e está aí precisando divulgar o livro, vender, levar para todo o Brasil. É, virou empreendedora, caiu de paraquedas e virou empreendedora. Então, tem muita gente que, que acontece isso. Eu mesma estava com uma pessoa aí querendo sair de 20 anos de um banco grandão e a pessoa, nossa, eu amo cozinhar, eu amo o que eu faço e tal. Eu falei, nossa, que legal. Você fez as contas de... Você fez as contas de quanto de lucro deu a sua primeira experiência? Ela, não. Você sabe se deu lucro? Não. Você sabe quanto custava cada prato que você vendeu? Não. E por quanto você vendia? Ah, eu vendia por uns 8, 9 reais. Eu... Ah! Ela, é, na verdade, eu acho que eu coloquei dinheiro o tempo todo. E, e aí não é empreender, é hobby, né? E tudo bem, às vezes tem uma fase que a gente precisa passar do hobby para o empreendimento. Mas é... é... <risos> Era só um livro que virou isso, a Marta colocou aí. Mas pode virar muito mais, Marta. Se você abre seus pontos de vista e abre as possibilidades, esse livro pode virar workshop, curso, além da missão que é linda, né? De espalhar essa palavra dos indígenas aí, de, de trazer para a gente esse conhecimento. Você pode trazer isso de diversas formas. E ele pode virar um empreendimento para você também. Né, Simone? Isso que você falou é bem legal, né, Deise? Porque às vezes a gente cai de paraquedas, mas está ali, dando a primeira volta. Né? E o empreender é isso, né? É uma jornada que você vai colocando camadas e mais camadas de aprendizado, de experiência, de produtos, de parcerias, de rede. E aí cada vez mais você se vê desafiado ao próximo passo. 
e é o próximo passo. Né? E, e é muito legal, porque muitas vezes a gente realmente começa sem imaginar né, que aquele negócio vai tomar uma proporção tão grande ou uma importância tão grande na sua vida. Né? E aí, você, ainda mais quando você se permite aí fazendo. Né? Então, é interessante como que, às vezes, são jornadas mesmo de aprendizagens e jornadas de, conhec de conhecimento. Né? E esse desafio que você trouxe né, de, de, das finanças, né? É também um desafio do empreendedor que muitos relatam, né? É um pânico quase que para o empreendedor. E eu acho que esse desafio é um desafio bem interessante, assim, para a gente tocar. Porque eu acho que, partindo lá do, nessa jornada, da, pensando no desafio das finanças do empreendimento, a gente tem que partir lá também do autodesenvolvimento e quebrar uma série de crenças, né? E, e ir quebrando essas crenças, inclusive, de achar que alguém tem que pagar as nossas contas e tomar a autorresponsabilidade e autogestão disso, né, para conseguir ir se desenvolvendo e aprendendo a cada vez mais especificar, encontrar o mercado, encontrar os limites, né, até o ponto de conseguir chegar num, num ponto de equilíbrio, pelo menos, né. É, e uma notícia de futuro para quem estuda futuros como nós, né, Simone? é que o futuro é empreender. A, a, cada vez mais vai caindo essa questão de, das empresas, dos empregos fixos, da, assim, a, 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 a empresa como mãe, né, que banca isso, aquilo, aquele funcionário que reclama, isso cada vez mais está em queda e cada vez mais estão é, se contratando PJ, as pessoas jurídicas, e as pessoas estão precisando se empreender. É até um caminho, se vocês forem pensar, é um caminho evolutivo de autorresponsabilidade isso, né? das, pessoas, das pessoas começarem a se empreender e ter autorresponsabilidade por aquilo que faz. Então, a, a gente precisa muito se trabalhar nesses, nesses quesitos. E como é difícil de dar conta de tudo, para a Marta aí que está com paura... <risos> Tá com, tá com medo? É normal, viu, Marta? Vamos com medo mesmo. É... O que, 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 que ajuda muito, Marta? Conhecimento, a gente começar a conhecer mais, conhecer mais sobre o assunto e buscar conhecimento. A gente pode buscar esse conhecimento em grupo, com certeza o futuro é dos coletivos. Então, por exemplo, tem muitas comunidades legais, Maria Clara que tá aí, eu vi o Ed tava aí, tem comunidades incríveis por aí. A nossa comunidade é uma também que abriga vários empreendedores para ajudar nesse futuro coletivo, né? a comunidade caleidoscópio. Então, o que, que a gente faz? A gente recebe os empreendedores e está cheio de ferramentas, de conhecimentos lá dentro, mentoria coletiva. Tem jornada. Eu e Simone, a gente dá uma jornada para quem está começando a empreender, que vai ter até depois do final a gente fala, mas vai ter uma esse final de semana aqui em São Paulo. Então, esse conhecimento ajuda muito e estar junto ajuda muito. Porque um outro desafio que a gente ainda não falou, né, Simone? Falamos um pouquinho, mas é esse da solidão do empreendedor. Quando eu comecei a empreender, quando minha filha nasceu lá, muito tempo atrás, eu, era, eu achava que tinha que fazer tudo sozinha, que tinha que empreender sozinha. Então, era muito pesado, isso é muito pesado. Você tem que decidir tudo sozinha, você tem que bancar tudo sozinha. Você tem que resolver quando tem dívida com o banco sozinha, é tudo muito pesado. E quando você está em grupo, só você poder ter com quem compartilhar e aí trazer uma série de ideias é, já, já alivia demais. Mas a gente está indo passos além aí, como, como você falou no fluxo, né? E a, e a Maria Clara falou, a gente está ousando experimentar coisas novas, que é ter um coletivo para poder dividir mesmo. Ter, ter núcleo de comunicação, núcleo de administração, núcleo de vendas, para poder dividir um pouquinho esse peso de empreender sozinho. E funcionar praticamente como uma empresa, né? mas é uma cooperativa, uma cooperativa de plataforma, onde você consegue estar tá com muitas pessoas, empreender com muitas pessoas e, e, e divulgar seu trabalho de, uma, de um jeito mais fácil também. Bem, Deise, eu acho que esse tema aí é um desafio bastante complexo <risos> para a gente passar assim, né, por ele rapidinho, e aí acaba que é uma série de temas novos, né, e terminologias novas que eu acho que a gente podia compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência, 
né, até para a gente poder quebrar algumas crenças mesmo de que para a gente empreender a gente precisa estar tá sozinho. Né? É, eu podemos abrir o livro assim, né, e contar as nossas peripécias, né? Acho que o objetivo é esse, né? Então vamos lá. Mas eu estava numa fase, né, de de que essa resiliência de empreender estava muito pesada, inclusive porque diante de todos esses desafios que a gente já falou, de comunicar, ter que administrar, ter que fazer tudo sozinho, às vezes a energia vai minando mesmo, né, e vai acabando. Né? E principalmente nesse último empreendimento da plataforma do cuidado, eu cheguei à conclusão que eu não queria mais fazer isso só. Né, e que eu ia, sim, continuar montando os meus negócios, mas que seriam negócios coletivos e feitos em rede. Né. Mas acabei indo, de certa forma, lá no início da plataforma do cuidado, indo empreender um pouco, e eu acho que é um erro que muitas vezes a gente comete de querer fazer um empreendimento em rede, mas você tentar sustentar a estrutura desse empreendimento em rede praticamente sozinho. Né. Então... Você vai e coloca o um empreendimento de pé. <risos> coloca o um empreendimento de pé, né? E vai falar, não, vamos fazer coletivamente e tal. Mas você que sustenta, né? Você que sustenta o grupo, você que sustenta a comunicação, você que sustenta as redes. E aí, muitas vezes, quando você vê, você está sustentando todo mundo. E cadê você se sustentando, né? Se sustentando nesse sentido mais amplo de sustentabilidade, de ter qualidade de vida, de ter que esse é outro desafio do empreendedor, né, que é ter uma qualidade de vida e não ficar 24 horas por dia pensando em trabalho e trabalhando, né? Esse também é um desafio bem grande. Mas aí, é, recentemente, até para Lorena aí que perguntou, que quer saber um pouco do que que a gente está fazendo junto, né? Eu e a Deise resolvemos fazer uma sustentação coletiva. Se, puder, se a gente pode dizer assim, né? que é uma sustentação que vai desde a gente distribuir né? e fazer junto para poder conseguir otimizar os nossos tempos, né? como também de conseguir nos projetar e nos impulsionar de uma forma diferente por estar em coletivo. Né? E aí eu venho descobrindo cada vez mais, a cada dia, né, a magia que é de estar realmente fazendo um empreendimento em rede, de uma forma cooperativa, né, e, e construindo uma plataforma mesmo que, que sustenta né, todos esses desafios da comunicação, né, que por enquanto a gente está com três pilares, né, que é o administrativo de comunicação e marketing, né, e o de comercialização. Né? Então, quem quiser né, conhecer um pouquinho mais, nos procure, entre para a nossa comunidade, que a gente vai contando e experimentando isso junto. Né? E é um teste que está sendo muito gostoso. Né? Se tudo hoje é metodologia ágil e é teste, é um teste que está sendo muito gostoso. Conta aí, desde sua versão aí desses empreendimentos. <risos> Eu, eu acho que tem muito a ver com o que a gente contou no começo também do fluxo, da gente percebendo o fluxo e estar tá presente, no momento presente, para perceber. É, acho que está saindo melhor que encomenda, eu diria, Simone, porque a gente criou comunidades individuais, tinha, existiam três comunidades individuais que hoje convergiram para uma só, que é essa comunidade que a gente tem encontros Vários durante a semana, mas quem está quem aí hoje quiser vir ao encontro, só mandar uma mensagem em box para mim ou para a Simone, que a gente manda um convite para conhecer. Hoje a gente vai ter uma, uma fala de mediação de conflitos com comunicação não violenta, comunicação empática, lá que é um assunto bem legal. É, mas a gente juntou as comunidades, então a gente juntou conhecimento de várias áreas, a gente tem pessoas que estavam nos apoiando desde o começo, como a Maria Clara, que está aí, e que estão aí nesse core da nossa da nossa plataforma, a plataforma Caleidoscópio, que é algo mais amplo. Então, a, a, é uma comunidade que ela já tinha, já recebia as pessoas e está apoiando as pessoas para empreender, mas que também tem uma entrega para o mundo. A gente está representando clientes, né? representando 
a, a fluxonomia, com a, a Lala com a fluxonomia, a gente está representando, tivemos no um CBTD semana passada, estamos representando a Simbiose Sherry, que é um sistema de ESG, que atende muitos clientes de médio porte que realmente querem implementar sustentabilidade nas empresas e medidores. Então, está sendo uma experiência muito legal e que ela foi se revelando passo a passo. A gente, claro, a gente foi fazendo as ações necessárias, mas o, o, a gente também recebeu a resposta cocriada aí de que as pessoas estavam confiando no que a gente estava fazendo e, e dando força para que a gente seguisse. Então, isso é muito, muito legal. E acho que isso também é para qualquer empreendimento, isso vale. Né? Sim, porque eu, quando estava com um empreendimento que não estava dando certo... Também tinha os sinais de que não dava dando certo que eu tinha que mudar de fluxo. A gente tem que ter muita essa observação e, e conseguir sair um pouco, olhar um pouquinho de fora de vez em quando para ver, não, esse negócio está difícil, mas está funcionando, está fluindo, está indo para algum lugar. Né? Ter essa percepção, porque às vezes a gente... Perceber se a gente está indo na espiral negativa ou na espiral positiva, para poder alinhar os nossos esforços. Né? Mas o nosso... Eu estou muito feliz, porque eu sinto muito que ele está na espiral positiva. Então, estou é, confiante de que a cada dia a gente está criando coisas mais incríveis mesmo, juntando muitas pessoas e, e chegando pessoas interessantes para perto também, para colaborar, para somar, para que a gente também leve esse conhecimento, não só para mais empreendedores, mas até para empresas como a gente sentiu aí durante o CBTD, que a gente tem muita coisa para compartilhar, né? Isso é uma responsabilidade também. E eu vejo assim, né, Deise, que um desafio é esse mesmo, de perceber qual que é o sentido da espiral, né? E eu costumo falar que a gente, primeiro, tem que perceber que né, são ciclos, né? Vai ter ciclo de que as coisas estão tá fluindo, vai ter ciclo que o fluxo está mais devagar e a gente precisa perceber e entender esse ciclo sem desesperar, né? Eu acho que é o primeiro desafio é não desesperar quando as coisas não estiver fluindo com tanta facilidade ou felicidade, né? E, e persistir, ter uma certa resiliência e continuar planejando, continuar testando, continuar né, tentando reverter esse ciclo. Mas também a gente tem que ter a consciência de que em algum determinado momento as coisas também têm início, meio e fim, né? E os empreendimentos também têm início, meio e fim. Então a gente não ter medo de deixar morrer, né? Não ter medo de confiar de que tudo bem se morreu é porque era uma parte do ciclo também, né? E principalmente entender que ninguém... Que ninguém muito, se você não entrar em pânico e tiver ali o seu autodesenvolvimento tranquilo e tiver tranquilo, é muito difícil você morrer junto né, com o empreendimento. Então, o empreendimento morre, mas a gente continua. Então, para quem está né, nesse ponto também de estar tá desesperado, a pandemia foi um desafio para muita gente e trouxe, inclusive, a morte de muitos negócios, porque são negócios que precisam morrer mesmo. A gente está numa transição de mundo e alguns negócios, eles realmente vão morrer, né? Não só negócios, mas profissões, empreendimentos, muitos vão passar por essa transição. E quanto menos a gente resistir né, a essa morte, se ela for inevitável, é, mais proveitoso vai ser, né? Aprende logo o que, que você tem que aprender com aquilo e bola para frente, né? E continue seguindo né, o fluxo que você tiver que seguir. Né? Ou reinvente, ou pega ali o que que não precisa deixar morrer, ou quais que são os... Né, o aprendizado nunca precisa morrer junto com o seu empreendimento. Mas é mais do que isso. Às vezes o laço, às vezes o relacionamento com seus clientes, às vezes uma metodologia que você criou, ou um novo produto que você criou, e que às vezes era ali só uma pontinha do seu negócio, e talvez vai ser o seu produto-chave, o seu serviço-chave. Né? Então, quanto mais a gente consegue olhar né, para um empreendimento que está nesse momento de uma espiral negativa e consegue reconstruir, né, melhor é para a gente conseguir partir para a próxima etapa. Né? Sem dúvida. Eu confesso que no meu primeiro, o meu primeiro 
empreendimento, né, que foi a loja de, de, de artesanato, eu tive muita dificuldade de, de me desapegar. Eu gostava muito daquilo e do, 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 do assunto em si, né, da coisa da arte, do ensinar, do faça você mesmo. E eu tive dificuldade de me, de me desapegar, de fazer isso, de sair dessa ideia fixada que aquilo tinha que dar certo. Tinha muito a ver com o medo de errar, o medo do insucesso. Todas essas coisas que a gente carrega, né? Desde pequenininho, ficar lá ouvindo, que tem que tirar nota boa, que não pode... É um monte de coisa, né? Aquele arcabouço. E foi exatamente isso que me jogou de volta para o autoconhecimento. Então, foi um presente na minha vida. Foi uma das coisas que me colocou de volta nessa trilha do autoconhecimento, que é o que eu amo, que eu amava desde de criança. A arte é importante para mim, eu gosto dela até hoje, mas o... Eu vejo que eu agrego muito mais dentro dessa área de desenvolvimento humano hoje. Então ela tinha, tinha... Nossa, e teve um tanto de lição lá que hoje, hoje a gente está até dando jornada, né, Simone? Jornada de empreendedorismo. Porque foram tantas lições que aí você já lida de um jeito muito mais leve com outras coisas. Você tenta um caminho, ok, aqui não deu, tal. Você consegue ser mais assertivo, olhar com um pouco mais de distanciamento. Consegue perceber melhor o que é que a vida está querendo te dizer e mudar de caminho com mais facilidade, não fica pegado, não fica resistindo. A pior coisa é isso que você falou, é ficar resistindo e se agarrando numa, numa árvore que já quebrou e já morreu, né? Então... Deixar ela cair e servir de adubo, né? para poder Exato. continuar. Exato. Enquanto você não vê que ela é adubo também, né? Você tá agarrado no... Ela caiu. Hum. Os e outros vão vezes... pensar que eu sou fracassada. É uma... Essa é uma crença <risos> clássica. É uma crença clássica, Marta. Mas Isso, tudo tem, né? tudo que acontece tem um, um, uma lição por trás. A vida é sobre isso. E isso de o que, que os outros vão pensar é um desafio em diversos parâmetros do empreendimento. Né? Desde a gente criar um produto, até a gente lançar um produto inovador, até a gente fazer a comunicação. E aí, ah, se eu abrir o vídeo e fizer uma live... Ah, se eu fizer um post assim, assim, assim. Se eu falar das minhas vulnerabilidades. Então, assim, são diversos e si, né, que a gente precisa, né, eu acho que um desafio é o empreendedor estar cada vez mais conectado com os seus propósitos e com a sua essência. Porque quando a gente está conectado, né, com quem a gente realmente é, com quem a gente realmente quer construir no mundo e na vida, né? e mesmo que seja um produto que hoje possa não fazer muito sentido para a grande maioria, né? a gente consegue se sustentar, mesmo com todos os haters, digamos assim, que possam aparecer, né? ou com todos os desafios. E isso é um passo muito importante, né? conectar com esse propósito. Por exemplo, eu falo que todo mundo que empreende com... Uma, um negócio de impacto, né, ou com um negócio de valor, como a gente costumava fazer na, falar na comunidade, né, que é um desafio, porque muitos estão aí focados na questão do consumo, do capitalismo, do individualismo, né, a gente está, sim, numa transição de era, né, numa transição de perspectivas, até porque se a gente não começar a assumir a interdependência das coisas, como a Maria Clara trouxe aqui, né? essa importância da interdependência, a gente vai morrer e não vai se sustentar, então quanto mais rápido né, você conseguir olhar para essa questão da interdependência, da colaboração, de um sistema sustentável, de um mundo regenerativo, de um impacto social, mais você vai estar tá à frente no tempo, né? mas por enquanto é estar à frente no tempo, quem está olhando para isso é estar à frente no tempo. E é um desafio muito grande, porque às vezes fala, pô, mas você não vai vender isso? Mas por que você não vai vender? Não, não vou vender por causa que isso aqui, se eu vender para essa pessoa, vai ser simplesmente um estímulo ao consumo, por exemplo, e eu não estou aqui para poder estimular o consumo, né? É, ou então, ah, mas você não vai fazer essa negociação, você não vai aceitar esse contrato que vai te dar muito dinheiro? Não, não vou aceitar esse contrato, porque foge dos meus propósitos e vai ser um contrato que vai estar muito mais focado a uma destruição ambiental e é uma coisa que eu não acredito, por exemplo, né? e não estou afim de entrar num, numa dinâmica só de extração ou só de exploração das camadas é, sociais mais vulneráveis. Né? Então, assim, isso são muitos desafios. 
E, e aí você tem que estar tá muito centrado né, em o que, que você quer, qual que é o seu propósito, para conseguir se sustentar nisso. Né? E, e aí é onde também entra né, toda essa questão do, do autoconhecimento, né, de conseguir criar alternativas diante de, disso tudo. E eu acredito que para conseguir ir contra essa contracorrente, né, ou alimentar formas nessa contracorrente, sem ser numa perspectiva de luta, de estar tá lutando né, de um lado é, de impacto com um lado capitalista, mas sim de ir conseguindo construir pontes, porque, na verdade, todos nós vamos precisar desse novo mundo, é, precisa da gente ir né, cada dia mais se desenvolvendo e descobrindo, se abrindo para as polaridades, escutar, sempre tem toda história, sempre tem mais do que dois lados, né, sempre tem mais do que duas perspectivas, e aí você está centrado para conseguir colocar sua perspectiva de, com, com tranquilidade, com leveza, com uma comunicação não violenta, né, que é o tema da nossa conversa de hoje e tudo mais. Bem, é, eu acho que a gente a... pode... Que horas são? Estou gente... perdida no tempo e espaço. Ele tem relógio hoje. Eu estou aqui. Se deixar, a gente vai ficar tarde toda conversando. E isso não é incomum, né? A gente ficar a tarde inteira conversando, ainda mais com pessoas tão especiais igual tá aqui. Mas eu acho que a gente podia contar um pouquinho, falta 10 minutos aí para dar uma hora de live. Ah, a gente já... podia contar um pouquinho, né, do que, que a gente anda fazendo e de quais são os convites que a gente tá, tem para quem está aqui assistindo, né? Ah, eu queria contar um pouquinho da jornada, então, Simone, que a gente está desenvolvendo uma jornada que vai ter esse final de semana, aqui presencial em São Paulo, mas a gente também, para quem não é de São Paulo, a gente quer lançar uma versão online em breve, uma jornada uh, em, em datas aí em breve. E essa jornada, ela começa, ela tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, ela começa com a gente falando das tendências de futuro, né? Então, o que, que são as habilidades para esse novo tempo, o que, que são as, as tendências até de negócio para esse novo tempo, de, de, para que você não, 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 não se tem um negócio, de repente, que já está meio, meio antigo, está com a uma âncora lá no passado, para que você já possa realinhar para o futuro, porque todo negócio pode ser realinhado para o futuro. Mas a gente já dá essa balizada com base no conhecimento que a gente tem aí da funcionomia, de acompanhar a Lala, que é futurista por muitos anos, a gente já começa falando disso, e aí eu entro no autoconhecimento, como a Simone falou, que realmente é super importante, então é super importante conhecer, ter clareza, ter... Ter, reconhecer as habilidades que a gente tem e poder mapear essas habilidades. Então, a gente faz um trabalho de mapear essas habilidades é, para achar o nosso Ikigai, que em outras palavras é o propósito, para achar onde aí juntando uh, o que, que a gente sabe fazer, o que, que a gente ama fazer, o que, que o mundo precisa, o que, que você pode ser pago para fazer, juntando tudo isso, o que está que no centro do Ikigai, o que, que é aquilo que realmente me move, que eu vim fazer. E esse é um processo ongoing, né? Que você pode desenvolver ele por muito tempo, ele pode mudar ao longo da vida, mas o que a gente descobre lá que é bom por agora é o suficiente para que você possa se mover para o próximo passo. Então, tendo essa clareza pessoal do propósito, que é importante, como a Simone falou aí, porque clareza de propósito vai sempre te mover, vai te dar resiliência, vai te dar... É, motivação para seguir em frente. E todo empreendedor tem que ter, ser muito automotivado, tem que ter muita motivação para enfrentar os momentos ruins, e os bons é fácil de se enfrentar, né, gente? Mas nem sempre, viu? Porque tem muita gente que tem medo de sucesso, muita gente. Então, tanto para os ruins como para os bons, você tem que ter esse autoconhecimento forte aí. E aí a gente vai para o trabalho em si, que é é, ok, legal, vamos usar então o Golden Circle, que é uma outra metodologia, para olhar então por que, que eu quero fazer esse trabalho, esse empreendimento, esse projeto. Vamos pegar o exemplo aqui da Marta. Por que, que eu quero empreender o Oboré? O que, que me move a empreender o Oboré? Depois que eu realmente olhei com honestidade o que, que me move, aí eu vou olhar o como fazer e o que fazer. Partir do propósito. E aí a e gente eu vai para o... Eu, um eu grande já... dia... Pode falar. Pode falar. Um grande diferencial, assim, também, é porque muitas vezes quando a gente está numa jornada de fazer as tarefas, né, 
e de fazer esses planejamentos, a gente, principalmente quando a gente está olhando para o futuro e olhando para uma coisa que muitas vezes a gente nunca experienciou, fica com aquela sensação de que a gente tem que pular né, um abismo e que a gente não tem ali o passo a passo por estar tá falando dessa questão do futuro. E aí um dos grandes diferenciais que eu acho dessa jornada é a gente passar pelo, por esse histórico de, da administração desde né, dos momentos ali de feudalismo e de revolução industrial, aprendendo com cada uma dessas etapas e momentos da administração o que, que a gente pode levar para esse futuro, para nos dar uma acalmada e uma tranquilizada de que está tudo certo, que a gente já está pronto para esse momento agora. Né? Nossa, e a Simone está preparando um material maravilhoso sobre isso, né, Simone? Um, um material que mostra esse caminho das empresas ao longo do tempo. A gente também vai trazer o nosso lastro aí de fluxonomistas e vamos usar a metodologia da fluxonomia para mapear os recursos que a pessoa já tem. Nossa, então eu já sei, é isso que eu quero fazer. Vai mapear os recursos para enxergar a riqueza que tem. A fluxonomia dá esse olhar de abundância. A gente começa a, a ter vários insights e perceber, nossa, então tem um monte de coisa. Nossa, estou muito mais preparada do que eu imaginava. É muito legal uh, fazer esse exercício de mapeamento, né? E, e, e também ter clareza do que, que é que onde é que tem os pontos que eu preciso buscar conhecimento, ou buscar colaboração, ou buscar parceria. Então, tendo essa clareza, fica muito mais fácil de interagir até com pessoas do próprio grupo ou da própria comunidade, porque a gente vai dar dois meses de presente da comunidade, da parte empreendedora da comunidade, para a pessoa desenvolver os trabalhos dela lá. É uma jornada que eu falo que parte né, desde o se autoconhecer até ter com quem fazer junto, né? porque você vai se autoconhece, parte para o passo a passo, faz seu planejamento, coloca em ação e ainda descobre que não precisa estar tá sozinho fazendo todas essas ações e que não precisa estar tá numa eu equipe né, é, sozinho, que pode ser coletiva, né? Estou respondendo para a Nelly aqui. <risos> é, é isso aí. Se, e aí, o que, que a pessoa sai dessa jornada? Para a gente parar de falar da jornada. A gente está apaixonada pela jornada e fica falando dela. né? Mas a gente, a pessoa sai com um roadmap. Então, ela, ela enxerga para onde ela está indo com clareza. Aí, os passos que ela precisa fazer. A gente dá dois meses aí na comunidade. Que é para a pessoa poder começar esse trabalho de colaboração e encontrar gente que está fazendo coisas parecidas, continuar se desenvolvendo e aprendendo. A gente vai fazer um pouco de ludicidade aí durante a nossa jornada, então vai ter a sinuca do empreendedor, vai ter a dança das cadeiras para conhecer parceiros de trabalho, vai ter umas coisas divertidas e a pessoa leva um pitch também. Então a gente vai trabalhar também a comunicação e a pessoa vai sair com um pitch vendendo o projeto dela na fase que estiver, não importa se é um projeto que ela está remodelando ou se é um projeto totalmente novo que ela está criando agora. A gente está super animada aí para fazer, fazer essa jornada, que vai ser esse final de semana aqui na Granja Viana, num lugar bem gostoso também. <risos> Mas Estamos também... no meio do mato nos inspirando aí, né? num lugar bem especial, um cantinho muito aconchegante aí para servir de inspiração. E aí, fora isso, também tem o convite para quem quiser conhecer a nossa comunidade. A gente tem vários encontros por semana, tem uma agenda semanal e não precisa ir em tudo. Mas a, o ponto de partida é um grupo, é entrar no grupo da comunidade. O convite para o grupo da comunidade está tanto no meu Linktree, aqui na Daisy, como no Receitas para Ser Feliz. Acho que está no seu também, no da plataforma, né, Si? Está espalhado por aí. Tem, tem convite para entrar no no grupo, então a porta de entrada é o grupo e lá a gente conta de como funciona a comunidade, um, quais são os, os eventos, e hoje à noite tem um evento de mediação de conflitos através da comunicação não violenta, que é uma coisa muito necessária para os nossos tempos. Nossos como tempos especialista de no tema, né, Deus? Como, como especialista no tema, que é a Juliana Maroto, né, e que é um prazer estar recebendo ela lá na comunidade, e que eu tenho certeza que é uma pessoa que tem muito conhecimento né, para poder compartilhar com a gente. E quando a gente está lá na comunidade, acaba sendo muito mais fácil até da gente interagir, porque a gente vai estar tá pelo Zoom e não aqui pelo Instagram. 
né, que tem essas dificuldades de interação, então que a gente vai podendo ir conhecendo um pouquinho né, de cada um de vocês e também fazendo network por lá, porque isso também é um desafio muito importante do empreendedor, que é ter uma rede de contatos potente para conseguir colocar os sonhos no mundo. Né? O sonho que faz sozinho é só um sonho sozinho, né? junto torna realidade. Com certeza, com certeza. É, é, isso é uma chave para o empreendedor, desafio uma chave para o empreendedor, fazer o network. Quem não gosta de fazer, de conhecer pessoas, pode ir mudando isso aí, porque precisa, né, Simone? Sim. É uma das dimensões da fluxonomia que a gente trabalha. Né? O empreendedor ele precisa trabalhar em todas as dimensões, as quatro dimensões, para que o negócio dele flua. Na verdade, qualquer empresa precisa, mas quando você é empreendedor é... É uma coisa a mais você ter essa consciência disso, né? De, da metodologia, essa metodologia de base aí que a gente também traz no nosso lastro e traz o nosso conhecimento e compartilha. Acho que é isso, querida. Eu queria agradecer aí cada um né, que esteve com a gente aí, não só aqui na live ao vivo, mas que está acompanhando, inclusive, as nossas redes, que está falando aí do passo a passo e desses desafios da jornada. Tem uma série de textos escritos, né? Quem gostou desses temas, vai lá ler esses textos também. Né? Tem alguns e-books, inclusive, de venda lá para poder baixar na página da jornada. Então, e qualquer dúvida, né? nos chame no direct, nos chame nos contatos aí, que teremos o maior prazer em estar atendendo e tirando a dúvida de cada um. Isso, gente. Vocês não contaram os desafios de vocês, hein? A gente quer saber. Manda inbox aí para a gente saber e fazer próximas lives, poder falar sobre, tá bom? E gratidão, então, e a gente espera manter contato com vocês aí. Obrigada, Sim, si, pela conversa. Gratidão, Deise, e seguimos. Seguimos. Oi, Shirley, que chegou agora, a gente vai deixar gravado. Tchau, gente. Tchau.